Hallo Groot Vins en baie welkom by Afrikaans, kwartal 2, week 8, 1 tot 5 juni 2020. Neem asjeblief kennis van die volgende belangrike inlichting. Hierdie is slechts een opsomming van die werk in jylle handboek en handleiding om die werk beter te verduidelik. Gebruik asjeblief steeds jou handboek en handleiding om die werk te voltooi. Aktiviteiten in die handleiding kan in die boek self voltooi word. Jylle kan weer in jylle rooie skrifte begin werk. As jy wil, kan jylle die vorige weke se werk mooi nekies inplak. Dit is nie verplichtend nie en die vorige weke se werk kan net nekies in een plastiek sakkie achter in jou skrifgebare word as jylle dit so verkies. Onthou om daar die sakkie mooi op te pas en moet dit nie verloor nie. Sien asjeblief die voorbeeld wat volg van die werk wat jy in jou rooie skrif moet voltooi. Merk asjeblief, al jou werk nekies met een grijs potlid en onthou jou nazorg. Sterkte vir die werk. Hier is jou voorbeeld van hoe die activiteite voltooi moet word. Jy begin met jou datum en jou opskrif. Loos een lijntje oop, dan skryf jy jou sub opskrif wat by voorbeeld handleidingbladsy 123 sal wees. Loos nog een lijntje oop en doen jou skrif oefening. Kyk op jou beplanning wat sy letterkie jy moet oefen. Ons oefen dit vijf keer met een vingerspasie tussen elkeen. Dan begin jy jou vraagies te beantwoord. Onthou om lijntjies oop te loos tussen elke antwoord. Maak seker dat jy op die beplanning kyk wat er aktiviteite vir elke dag voltooi moet word. Onthou ons werk nekies op aparte lijntjies papier. Hardop lees Onthou, wanneer ons hart op lees, is dit baie belangrik om te ontspan, mooi asem te hal en op een gemakkelike tempo te lees, so dat ons tyd het om ons woorde mooi te vorm en om leestekens na te kom. As jy te vinnig probeer lees, gaan jy oor jou woorde val en sikkel om te onthou wat jy gelees het, omdat jy gejaag het. As jy te stadig lees, gaan die story ook daar op my sin maak nie, omdat die sinne en die woorde nie vloe nie. Goeiemiddag, Rod Vies. Soos jy kan sien, is jy vir terug in die klas. Ek kan nie wacht vir jylle allemaal om weer terug by die school te wees nie. Hierdie week gaan ons bykie leer oor die afkappingsteken. Die afkappingsteken word gebruik in die meervind en verkleiningsvorm waar die woorde op die I, O, U, of beklemtoonde A eindig. Byvoorbeeld, skadi, foto, mini, ma, ma eindig op een beklemtoonde A, of hoera is ook een beklemtoonde A. So wanneer ons dit in die meervat of verkleining skryf, gebruik ons een afkappingsteken voor die S en voor die K. Soos jylle kan sien, skadis of skadi K. Foto's, fotokie, minis, minikie, maas of maakie, hoera of hoeraakie. Maar onthou, as die klem op die vorige lettergreep val, is daar nie een afkappingsteken teenwoordig nie. Byvoorbeeld, ouma of oupa, die klem val op die vorige O, in plaas van die A in die einde. So dan, soos jy kan sien, is daar nie een afkappingsteken teenwoordig nie. Dit is net oumas of oumaikie, oupas of oupaikie, sonder een afkappingsteken. So, onthou, wanneer jy jou vraag is beantwoord, moet jy baie mooi kyk waar die klem van die woord le. As jy op een bekend toe in die A einde, sit jy afkappingsteken by. As jy op een A einde, maar die klem is op die vraag, Oor die geledigheid is daar nie een afkappingsteken teenwoordig nie. Kom ons kyk wat is volgende. Voorvoegsels. Een voorvoegsel staan voor aan een stam. Onthou ons het laas week geleerd van een stam of een basis. Dit is die kleinste gedeelte van een woord wat alleen kan staan en betekenis het. Nou, een voorvoegsel is iets wat jy vooraan heg om die betekenis van die stam of basis te verander. 
a voorvoegsel kan nie alleen staan nie. Hy het geen betekenis op sy eie nie, daarom moet jy hom saamvoeg aan die stam op die basis. Kom ons kyk ga gauw na voorbeelde. Loop met een voorvoegsel by, word geloop. Gehoorsam word ongehoorsam. On is die voorvoegsel. Wolk word bewolk. B-E, be is die voorvoegsel. Sê jy, as ons sê, een voorvoegsel het geen beteken nie, is op die eie nie. Ge beteken niks op die eie nie. Jy kan nie in die sin sê, hy het ge iets nie. Jy moet om aan een basis koppel. Gehoorsom en ongehoorsom is antinieme van mekaar, daarom verander die betekenis. Wolk, ons allemaal ken een wolk in die licht, en bewolk is een beskrywing wat ons gebruik. Ons sê dit is bewolk buiten. Ek sê dit net weer, die voorste gedeelte van een woord, die voorvoegsel, het geen betekenis op sy eie nie. Hy kan nie alleen staan nie. Jy moet om aan een basis koppel. Achtervoegsels, soos jylle kan afraai van die naam, een achtervoegsel staan, ach, ter ander woord, en hy gee dan die stam of die basis een nieuwe betekenis. Net soos een voorvoegsel, maar hy staan net achter. Ons kyk na ons voorbeelde. Min word min der, B-E-R, der is ons achtervoegsel. Lelik word lelike. Dokter word dokters. En hoog word hoogste. Sien jylle, as jy een achtervoegsel wees het, dan verander die stam sy betekenis. Dankie vir jylle samenwerking hierdie week. Lekker naweek.